Assalamu alaikum. Welcome back to my class. I hope all you are well. Alhamdulillah, I am also fine. Today I am here to have a new topic, an important topic of English, that is tense. And we know tense is the heart of English. Tense is the father of English. Abong tense chala amra kintu English ek kisi korte pari na. Kintu aajke amra mane eto din amra shikhe shesi tense ki English jir baba bola hai. Aajke amra shikbo, athoba jante parbo. Tense er baba shampar ke arthat what is the father of tense? Ebang khubi alpo shomay amra aajke je jinista shikte chay shi thalo dui ta basic ruler madhume amra baro ta tense er gaton mukhastha na kore ki bhabe nijera toiri korte pare shi bishay gula aajke amra shikbo. So I hope all you will stay with us till the end. Okay, aajke amra dui ta basic ruler madhume baro ta tense er gaton pranali nijera toiri korte shikbo. आर नय मुखस्थ एन थे करब तैरी फार्ष्ट अफ अल यूल से दुईटा बेसिक रोल एखे लेखा एक प्लस भार प्लस आई एन जी एवं आकटी हो प्लस भार प्लस भार्वर तीन नम्बर फर्म अर्थात भार्वर पास पार्टिसिपल फर्म एन देखो जो बी प्लस भार प्लस आई एन जी समान समान बेसिक जो है कन्टिन्यूस छा कन्टिन्यूस टेंस आई छा कन्टिन्यूस टेंस আমরা এই বি প্লাস ভার প্লাস আইন জি দিয়ে আমরা তৈরি করতে পারব এবং তিনটি পারফেক্ট টেন্স আছে সেই তিনটা পারফেক্টের বেসিক গঠন হচ্ছে হ্যাভ প্লাস ভি থ্রি এই তিনটা টেন্স আমরা এই হ্যাভ প্লাস ভি থ্রির মাধ্যমে গঠন করতে শিখব সো আজকের পর থেকে আমরা মুখস্থ করব না নিজেরাই ইনশাল্লাহ টেন্সগুলো তৈরি করতে পারব এবং তোমরা জানো সো এই যে বি ভার্বগুলো আছে বি ভার্বগুলো কি বিয়ের মধ্যে আসছে প্রেজেন্ট ফর্ম एम इज आर जगह के बोली प्रेजेंट फर्म वज ओयर एगल हम पास फर्म बीन हे पास पार्टिसिपल फर्म एस सीमिलारलि हैबर जो फर्मगुल आज हैव हेज इट हम प्रेजेंट फर्म हेड हम पास फर्म हेड हम पास पार्टिसिपल फर्म सो बी प्लस एक जिन तुम्हारे अवश्य मना रखते हैं जे कमन एक रोल बी भार्वर पर शांत टेंसर गठन करते ग আমরা কি করব যখনই কোনো ভার বাড়বে তার সাথে আইনজি যোগ করব আর হ্যাভ ভার্বের পরে অ্যাট অ্যানি সিচুয়েশান ইউ মাস্ট ইউজ দ্য পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম অফ দ্য ভার্ব অর্থাৎ দুইটা বেসিক রোল বি ভার্বের পরে ভার্বের আইনজি আর একটা হচ্ছে হ্যাভ ভার্বের পরে ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম এখন বি ভার্ব কোনগুলো বি ভার্ব হচ্ছে অ্যামেজার ওয়াজার বিন হ্যাভ ভার্ব কোনগুলো হ্যাভ হ্যাজ হ্যাড সো এই ভার্বগুলোর মাধ্যমে আমরা টেন্সগুলো গঠন করতে শিখব খুব সহজ দেখো এখানে এগুলো হচ্ছে প্রেজেন্ট ফর্ম এবং এই লাইনে যে ভার্বগুলো আছে সব ভার্বের পরেই কিন্তু আমরা একটা জিনিস এখানে দেখব ভার্বগুলোর পরে যে ভার্বই আমরা বসাব না কেন তারপরে কিন্তু আমাদের ভার্বের সাথে অবশ্যই আইনজি যুক্ত করতে হবে আর যখন আমরা এই ভার্বগুলোর পরে ভার্বের আইনজি যুক্ত করব তখন সেই টেন্সটা হবে কন্টিনিউয়াস টেন্স সেই টেন্সটি হবে কন্টিনিউয়াস টেন্স একইভাবে এই লাইনে হ্যাভের লাইনে যে ভার্বগুলো আছে ये भार्वगुलर प्रत्येकटार पर भार्व व्यवहार करते गई तीन नम्बर फर्म अर्थात पास पार्टिसिपल फर्म व्यवहार करते हैं से क्षेत्र में हाव भार्वर साथ भार्वर पास पार्टिसिपल जुक्त हो टेंसटा है से परफेक्ट टेंस ओके इज इट क्लियर सो बी भार्वर पर भार्व आसले आईन जी हाव भार्वर पर भार्व आसले भि थ्री एन मूल अंशे चले जाब से कि जे एखे जो भार्वगुलो आ এই যে ভার্বগুলো এখানে আছে এগুলো আমরা আগে জেনেছি যে এটা প্রেজেন্ট ফর্ম সো আমরা যদি এবং এই ভার্বের সাথে আইনজি যোগ করলে কন্টিনিউয়াস হবে তাহলে কিভাবে আমরা প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস পাবো বি ভার্বের যে ফর্মগুলো প্রেজেন্ট আছে সেইগুলোর সাথে যদি আমরা আইনজি যুক্ত করি তাহলে এটা হবে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস আবার দেখো এই যে ভার্বগুলো আছে বি ভার্বের এগুলো হচ্ছে পাস্ট ফর্ম সো আমরা যখন পাস্ট ফর্মের সাথে এই আইনজি যুক্ত করব তখন এটা হবে পাস্ট কন্টিনিউয়াস সো ভেরি ইজি ইউ ক্যান কিপ ইন ইয়ার মাইন্ড অল দিস রুলস ভেরি ইজিলি সেটা হলো যে প্রথমত এই ভার্বগুলোর পরে ভার্বের আইনজি আসবে এরপরে আমরা যদি প্রেজেন্ট ফর্মের সাথে আইনজি যুক্ত করি তাহলে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস যদি আমরা পাস্ট ফর্মের সাথে আইনজি যুক্ত করি তাহলে সেটা পাস্ট কন্টিনিউয়াস একইভাবে দেখো তাহলে আমরা প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস পেলাম পাস্ট কন্টিনিউয়াস পেলাম আরেকটা টেন্স আছে যে টেন্সটাকে আমরা বলি ফিউচার টেন্স ফিউচার কন্টিনিউয়াস 
খুব সহজ তাহলে ফিউচার কন্টিনিউস করার সময় কি করব ফিউচার হতে গেলে প্রত্যেকটা ভা প্রত্যেকটা ট্রাস স্ট্রাকচারের ক্ষেত্রে আমাদের যে জিনিসটা কমন সেটা হলো ফিউচারের ক্ষেত্রে আমাদের কিন্তু শ্যাল উইল ব্যবহার করতে হয় সো কন্টিনিউয়াসের বেসিক গঠন কি বিভার্বের সাথে ভার্বের আইএনজি যখন আমরা বেসিক গঠনের পূর্বে এই শ্যাল উইলটা যুক্ত করে দেব তাহলে এটা সমান কন্টিনিউয়াস সো শ্যাল উইল মানে হচ্ছে ফিউচার ফিউচার টেন্স শ্যাল উইল ছাড়া গঠিত হয় না সেই কারণে আমরা বলছি ফিউচার মানে হচ্ছে শ্যাল উইল ফিউচার মানে শ্যাল উইল সো যদি ফিউচার কন্টিনিউয়াস করতে হয় তাহলে বেস ফর বেস বা বেসিক যে স্ট্রাকচারটা আছে তার পূর্বে আমরা যদি শ্যাল উইল যুক্ত করি তাহলে এটা হয়ে যাবে ফিউচার কন্টিনিউয়াস সো আই থিঙ্ক ইউ হ্যাভ আন্ডারস্টুড দ্য অরিজিনেশন অফ দ্য থ্রি কন্টিনিউয়াস টেন্সেস দ্যাট ইজ প্রেজেন্ট ফর্মের সাথে যখন আইনজি যোগ করেছে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস পাস্ট ফর্মের সাথে যখন আইনজি যুক্ত করেছে তখন পাস্ট কন্টিনিউয়াস যখন শ্যাল উইল বেস বেসিকের সাথে যুক্ত করেছে তখন সেটা হচ্ছে ফিউচার কন্টিনিউয়াস একইভাবে তোমরা দেখো যখন হ্যাভ ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্মগুলোর সাথে আমরা ভি থ্রি যুক্ত করব তখন এটা হবে প্রেজেন্ট পারফেক্ট খুব সিম্পল যখন হ্যাভ ভার্বের পাস্ট ফর্মের সাথে আমরা এই ভি থ্রিটা যুক্ত করব তখন এটা হবে পাস্ট পারফেক্ট সো যদি আমরা বেসিকটা জানি বেসিক কি বি প্লাস ভার প্লাস আইএনজি হ্যাভ প্লাস ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপাল ফর্ম সো যদি আমরা পারফেক্ট করতে চাই তাহলে হ্যাভের প্রেজেন্ট ফর্মের সাথে ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপাল ফর্ম দিলে প্রেজেন্ট পারফেক্ট হবে পাস্ট ফর্মের সাথে যদি ভি থ্রি যুক্ত করি তাহলে পাস্ট পারফেক্ট একইভাবে কীভাবে আমরা ফিউচার পারফেক্ট করতে চাই ফিউচার পারফেক্টের জন্য একই নিয়ম বেসিক রুলের পূর্বে যদি আমরা শ্যাল উইল যুক্ত করি তাহলে শ্যাল উইল মানে হচ্ছে ফিউচার আর এটা মনে হচ্ছে পারফেক্ট সো এটা হয়ে যাবে ফিউচার পারফেক্ট তাহলে তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছ যে ছয়টা টেন্স আমরা পেয়েছি প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস পাস্ট কন্টিনিউয়াস ফিউচার কন্টিনিউয়াস প্রেজেন্ট পারফেক্ট পাস্ট পারফেক্ট ফিউচার পারফেক্ট এবং এই ছয়টা টেন্স কোথা থেকে এসেছে মাত্র এই দুইটা বেসিক রুল থেকে তাহলে তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো যে আর মুখস্থ করার প্রয়োজন হবে না শুধুমাত্র এই দুইটা বেসিক রুল যদি তোমরা মনে রাখো এই দুইটা বেসিক রুল যদি তোমরা মনে রাখো তাহলে অবশ্যই তোমরা ছয়টা টেন্স খুব ইজিলি গঠন করতে পারবে আরও ছয়টা টেন্স আছে সেগুলো দেখো খুব সহজে কিভাবে আমরা বাকি ছয়টা টেন্স শিখতে পারি বা গঠন করতে শিখি একটা টেন্স আছে তোমরা নিশ্চয়ই জানো প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস একটা আছে পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস সরি একটা প্রত্যেকটা টেন্সে প্রেজেন্টের একটা পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস আছে পাস্টের একটা পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস আছে ফিউচারের একটা পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস আছে সেগুলো কিভাবে পারফেক্ট সমান আমরা জানি যে হ্যাভ প্লাস ভি থ্রি পারফেক্ট সমান আমরা অলরেডি শিখেছি যে হ্যাভ প্লাস ভি থ্রি কন্টিনিউয়াস সমান সমান বি প্লাস ভার প্লাস আইএনজি এখন আমরা যদি এই দুইটাকে সমন্বয় করি পারফেক্ট কন্টিনিউয়াসের বেসিক গঠন বের করার জন্য তাহলে দেখবে বীজগণিতের হেল্প যদি আমরা একটু নিই এখানেও ভার বাসে এখানেও ভার বাসে তাহলে দুইটা ভিন্ন জিনিস আছে একটা হ্যাভ আর একটা বি এই দুইটার মধ্যে আমরা যেটা কমন সেটা আমরা আলাদা করে রাখছি যেটা আনকমন সেগুলো আমরা পরপর বসিয়ে দিলাম একটা হচ্ছে হ্যাভ একটা হচ্ছে বি আর এর পরে থাকলো ভি এখন ভি এর সাথে আইনজি হবে না ভি থ্রি হবে সেটা আমরা একটু পরে দেখি হ্যাভের পরে আমরা আগে শিখেছি ভার পাসলে কোন ফর্ম হবে নিশ্চয়ই তোমরা জানো ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপাল ফর্ম সো বি এসেছে বি এর পাস্ট পার্টিসিপাল ফর্ম বসাতে হবে এখন আমরা জানি বি এর পরে যদি কোনো ভার বসে সেই ভার্বের কোন ফর্ম বসে সেটাও তোমরা আগেই শিখেছ যে বি ভার্বের পরে ভার্ব আসলেই আমাদের কিন্তু আইনজি যুক্ত করতে হবে সো ক্রোনোলজিক্যালি আমাদেরকে এই মেথডটা অ্যাপ্লাই করতে হবে হ্যাভ ভার্বের পরে ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপাল দুই ভার্বের পরে ভার্বের আইনজি সো ইট ইজ আ গ্র্যাজুয়াল প্রসেস অফ মেকিং আ বেসিক স্ট্রাকচার অফ টেন্স এটা তোমাদেরকে মনে রাখতে হবে যে হ্যাভের পরে ভি থ্রি বিয়ের পরে ভার্বের আইনজি আমরা কিন্তু সেটা মেনটেইন করেছি এখন দেখো এই যে হ্যাভ প্লাস সরি দেখো এই যে হ্যাভ প্লাস ভি থ্রি এটা আছে পারফেক্ট এখান থেকে এটুকু তোমরা নিশ্চয় জানতে পারছ যে এটাকে পারফেক্টের বেসিক গঠন আবার এই বিএন প্লাস ভার প্লাস আইন যে এটা কিন্তু কন্টিনিউয়াসের বেসিক গঠন সো পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস এখানে এদিকে কন্টিনিউয়াস আছে আবার এদিক থেকে যদি আমরা দেখি তাহলে এটা কিন্তু পারফেক্ট আছে কিন্তু কন্টিনিউয়াসকে যদি তুমি আলাদা করে নাও তাহলে কিন্তু পারফেক্ট থাকবে না আবার এই পাস থেকে যদি আমরা পারফেক্টকে আলাদা করে নিই তাহলে এই পাশে কিন্তু কন্টিনিউয়াস থাকবে না সো এটা একটা পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস এর বেসিক গঠন হয়েছে কারণ এখানে পারফেক্টও আছে 
continuous also, kintu ei dutake alada kora jay na. So, it is the basic structure of perfect continuous tense. Tahole amra jodi ekta fresh kore likhi tahole ki hobe? The perfect continuous er basic structure ta hocche have plus been plus verb plus ing. Eti holo perfect continuous er basic gothon. Amra jemon age dekhechhilam be plus verb plus ing eta shon shon hocche simply continuous. Abar dekhechhilam have plus v3 eta hocche perfect tense er basic gothon. So, basic gotten data are a trash lo tinta perfect continuous. Ekhane amra ki korbo? Ekhon eta to basic structure of perfect continuous tenses. How can we make three different uh, perfect continuous tense present, past and future? See, have it jodi amra present form gulo behavior kori, sheta ki ki ase have among has. Tahole eta hoye galo present perfect. এটা হয়ে যাচ্ছে যখন আমরা এই হ্যাভ এর জায়গায় যখন আমরা এই হ্যাভ এর জায়গায় হ্যাভ হ্যাজ প্রেজেন্ট ফর্ম ব্যবহার করেছি তখন এটা হয়েছে প্রেজেন্ট পারফেক্ট যখন আমরা এই হ্যাভ এর জায়গায় past form ব্যবহার করব had আর কোন জায়গায় কোনো পরিবর্তন নাই তখন এখানে হয়ে যাবে past perfect continuous অর্থাৎ বেসিক স্ট্রাকচারটা বের করে নিতে পারলে খুব সহজেই বাকি টেন্স গুলো তোমরা আইডেন্টিফাই বা গঠন করে নিতে পারবে the basic tell have plus been plus verb plus ing. I can have a present form bashale present perfect continuous, have a past form bashale past perfect continuous. Our umbra future a ketre dekesi basic structure as a tar poor be jodi umbra shall evong will jukto kore de tell a shita hojabe future perfect continuous. So I think it is very much clear to you all the, uh, these nine tenses. Noita tense kin tamra itimo de shike felesi ki babe gotton gotai. Tale nishai to mother ke armukusta korakuno projon nai. Akon e do it a basic structure madam to bra noita tense already shike so. Armatro bakia se tin tatens. Look, how can we make these three tenses? Tin tatens kiki ase ekti holo present indefinite. Ekti holo present indefinite tense. Acti hotse past indefinite tense, among last one hotse future indefinite tense. Very easy to make these three tenses. You just keep uh, the word that is present indefinite ki korbo subject er pore amader je verb ta lagbe shei verb er present form boshate hobe. Past indefinite ki korbo subject er pore je verb ta amader lagbe tar past form boshate hobe. Future amra ki korbo subject er pore je verb ta lagbe tar sathe amader shall ebong will jog korte hobe tale eta ebong verb er base form ta boshate hobe tumra nishchoy jano shall will er pore verb er base form boshe present form kintu boshe na base ebong present er moddhe kintu huge difference ache nishchoy tumra jodi eta jene thako alhamdulillah না জানলে আমি মডেল ভার্বের পরে যে ভার্বের বেস ফর্ম বসে প্রেজেন্ট ফর্ম বসে না এর উপরে একটা ভিডিও আমি অলরেডি তৈরি করেছি সেটা তোমরা দেখে নেবে যে কিভাবে সেগুলো ভিতরে পার্থক্য সৃষ্টি করা হয়েছে আই থিংক ইউ हैव ক্লিয়ারলি আন্ডারস্টুড দ্যাট কিভাবে 12টা টেন্স দুইটা বেসিক স্ট্রাকচারের মাধ্যমে গঠন করতে হয় তাহলে প্রেজেন্ট ইনডিফিনাইটে সাবজেক্টের পরে ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম past indefinite past form future indefinite shall will এর সাথে ভার্বের বেস ফর্ম বসাতে হবে সো এই হচ্ছে বারোটি টেন্স যেগুলো তোমরা এতদিনে মুখস্থ করে মনে রাখতে পারো আমি আশা করি আজকের ক্লাসের পর থেকে তোমাদের আর কোনো ধরনের টেন্স গঠনে ভুল হবে না এবং ভুল ভুলে গেলেও তোমরা নিজেরা সিস্টেমেটিক ওয়েতে তৈরি করে নিতে পারবে মাত্র দুইটা বেসিক রুলের মাধ্যমে দুইটা বেসিক রুল কি ছিল লোক দেয়া ভেরি বেসিক রুল একটা হচ্ছে বি প্লাস ভার প্লাস আইএনজি একটি ছিল বি প্লাস ভার প্লাস আইএনজি আর একটা হচ্ছে হ্যাভ প্লাস ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপাল ফর্ম সে এই দুইটা মনে রাখবে বারোটা টেন্স অনায়াসে তৈরি করতে পারবে সো এটা তোমাদের জন্য ইংরেজি শেখার জন্য ইংরেজিতে ভালো কিছু করার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা ক্লাস আশা করি তোমরা উপকৃত হবে তোমাদের ভালো লেগেছে আমার নেক্সট ক্লাসগুলো দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকে এ পর্যন্তই থ্যাংক ইউ অল